βρίσκομαι στην Ομόνια. Όλοι γνωρίζουμε όλες τις πλευρές της γυναικείας πορνείας που γίνεται στην Ελλάδα. Εμείς θα μιλήσουμε όμως για την αντρική πορνεία. Για αγόρια, είτε Έλληνες, είτε από Βαλκάνια, είτε από Ασία, που προσφέρουν την παρέα τους σε κυρίους ανεξαρτήτως ηλικίας. Ξεκινάμε από αυτό το παραδοσιακό μέρος, γιατί η Ομόνια πάρεται ένα παραδοσιακό μέρος πορνείας αγοριών. Η ιατρική πορνεία έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά σήμερα όμως παραμένει ένα θέμα ταμπού. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε άτομα να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Σεβαστήκαμε την ανωνυμία τους και την επιθυμία τους να μην εμφανιστούν στο φακό. Φυσικά δεν ήταν στις προθέσεις μας να εμφανίσουμε πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά να αναδείξουμε το θέμα. Πόσο χρονό είσαι? Είμαι 28. Και εδώ στην Ομόνια τι κάνεις που έρχεσαι. Είμαι πρώην χρήστης, αλλά τώρα προσπαθώ να βγάλω κάποια λεφτά. Και πώς τα βγάζεις αυτά τα λεφτά. Μέσω πορνείας. Ε, που συνήθως που πηγαίνεις, εδώ στην Ομόνια. Εδώ στην Ομόνια, γύρω γύρω το χ***, Ραγισιλάου, πλατεία Κομουντούρου. Συνήθως τι σου ζητάνε οι πελάτες. Ανάλογος. Τα περισσότερα, τα πιο Παθητικά. συγκεκριμένα. Πιο πολύ είναι παθητική. Γιατί εγώ είμαι ανεργητικό. Αυτό το κάνει γιατί δεν έχει χρήματα, έτσι. Βέβαια, δεν μπορώ να βρω λεφτά και να δουλέψω. Σου έχει τύχει κάτι επικίνδυνο πάνω στη δουλειά σου, έχουν φερθεί χιδέα, δηλαδή πολλοί mm. πελάτε. Για πε μου περιστατικά που σου έχουν φερθεί άσχημα πελάτε. Ε, μου έχουν φερθεί άσχημα στο θέμα ότι να ζητάνε άλλα πράγματα στην αρχή, μετά να ζητάνε κάποια παραπάνω, να αρχίζουν να προσβάλλουν και να έχουμε φτάσει σε επικίνδυνα σημεία μέχρι να παίξουμε ξύλο. Δηλαδή ξεκινάνε από Έχει άλλα μόνο. πράγματα και όταν φτάνουμε στο σημείο να είμαστε μόνοι αρχίζουν και αλλάζουν οι ωρέξεις τους. Πιο συγκεκριμένα, παίζουν κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. Ένα περιστατικό συγκεκριμένο είναι ότι πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο, ενοκανονίσαμε άλλα και μετά αρχίσαν επειδή όταν μου είπαν ότι είναι παθητικοί, αρχίσαν να, είναι, να αλλάξαν. Από παθητικοί γίνονται ενεργητικοί. Εκεί τα χαλάσαμε. Σου έχει τύχει ποτέ να μην έχει χρήματα, α πούμε, και να προσπαθεί να είσαι παθητικό μόνο και μόνο για να βγάλει λεφτά. Mm, ναι, μου έχει τύχει και αυτό. Η πορνεία στην Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντιμετωπίζεται από τον νόμο από το 1923. Ο τελευταίο νόμο, ο οποίο ισχύει, είναι ο 2734 του 1999. Η πορνεία στην Ελλάδα είναι νόμιμη εφόσον αυτό που δουλεύει έχει μια άδεια που την παίρνει σήμερα από την περιφέρεια και το σπίτι στο οποίο δουλεύει, για το οποίο άδεια παίρνει το Δήμο. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα χρειάζεται να έχεις άδεια επαγγέλματος, ασκήσεων ας πούμε, το οποίο την παίρνει εύκολα από, το, από την περιφέρεια και από το Δήμο την άδεια του σπιτιού την οποία δεν την παίρνει καθόλου. Έχουμε στην Ελλάδα το φαινόμενο να υπάρχουν γύρω στα 2.000 άτομα που εκδίδονται με άδεια, 20.000 άτομα που εκδίδονται χωρίς άδεια και όλα κυνηγάνε τα 2.000 άτομα. Η ανδρική πορνεία πράγματι μέχρι το 1999 που ο νόμος από γυναίκες αναφέρεται σε πρόσωπα, δεν το λέει η όσο να κλείνει το μάτι ο νόμος, επειδή είναι μάγκας, μπορούν να παίρνουν άδεια. Τα αγόρια ντρέπονται στην Ελλάδα να πάρουν τέτοια άδεια, δεν ντρέπονται να κάνουν τη δουλειά, αλλά ντρέπονται να πάνε στην περιφέρεια, που θα τους θέλουν τα προβλήματά τους. Γιατί μπορεί μεν σήμερα να μην δουλεύουν στην Πουρδέλα, αλλά δεν τους ρωτάει κανένας όταν έχεις άδεια που δουλεύεις. Δουλεύω εδώ, εκεί αλλού, που δίποτε θα μπορούσαν να δουλεύουν. Βέβαια θα μπορούσαν να γίνουν και μπουρδέλα με αγόρια. Όταν λέμε πορνεία στην Ελλάδα, και με... εννοούμε κυρίω την λεγόμενη straight πορνεία, έτσι, γιατί δεν έχουμε ακόμα αυτό το φαινόμενο τη μαζική gay πορνεία που είναι στο εξωτερικό, όπου μέχρι και σωματίο υπάρχει για του sex workers. Μάλιστα με πολύ ισχυρέ θέσει. Σιγά σιγά όμω βλέπουμε ότι και εδώ μέσα από τα δίχτυα, τόσο, όχι τόσο σε πιάτσε, όσο μέσα από τα δίχτυα, ε, αυξάνεται γεωματικά και η gay πορνεία των παιδιών που δηλώνουν και έχει το κάνουν είτε για λόγους διαποριστικούς, είτε για λόγους εμπειρίας, είτε και τα δύο. Βέβαια, μερικές φορές δεν έχουμε και συνέστηση του τι σημαίνει γούστο, με εκεί που βγαίνουν και δεν είναι πόλη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εσένα πώς σε λένε βρε όμορφουλικο, Γιώργάκη, πόσο χρονό είσαι Γιώργάκη. Βγάζει κανένα χαρτιλί και εδώ. Τι σου ζητάνε οι περισσότεροι, Του γαμίσου. Του γαμίσου. άνετα, σου σηκώνεται. Εύκολα. Πολύ ωραία. Ναι. Αν τα καταφέρει με το τσιμπούκι. Α, πρέπει να τα καταφέρει με το τσιμπούκι. Ε, πρώτα. πρώτα με το τσιμπούκι. Και λίγο τσοντούλα. Ε, και μετά στο κόλλο. Το πιο περίεργο που σου έχει ζητήσει ο πελάτη, ποιο είναι. 
Ma che mi si è tosto? Ma si tipes? Oi. Da te lo dico. E si è sane sto neanche tosto che sei gay το κάνει γιατί, για λεφτά. Μόνο για λεφτά. Είναι backsexual. Και από το συνηθίσαμε και για τα λεφτά δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Σ' αρέσει κιόλα. Πόσο straight μπορεί να είναι ένα αγόρι το οποίο του σηκώνεται και γαμάει μια αδερφή, α πούμε. Πρέπει να έχει ένα βαθμό τη σεξουαλικότητα για να. Πηγαίνει και να σου σηκώνεται με την αδερφή, τον μπούστη και τα λοιπά. Άρα είναι μύθο ότι αυτά τα αγόρια υποτίθεται είναι straight, αλλά φτιάχνουν οι συγκεκριμένοι πελάτε, έχουν βάλει μια φαντασίωση στο μυαλό του, νομίζω ότι αυτοί είναι straight και πάνε με ένα straight και τον. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που οι πελάτε αυτοί ξεχνάνε πάρα πολύ, γιατί και οι ίδιοι καμιά φορά το κάνουν, γιατί αυτοί οι πελάτε πολλέ φορέ είναι παντρεμένοι, ειδικά τη παλιά γενιά, και πηδήξαν τη γυναίκα του και κάνανε παιδιά. Ξεχνάνε το πόσο ρευστή είναι η σεξου... αυτό που λέμε σεξουαλικότητα και το πόσο μπορεί να παίξει υπό το βάρο συνθηκών, υπό το βάρο αναγκών, υπό το βάρο περιβάλλοντο κτλ. Οπότε, αν το ξεχνά αυτό και θέλει να ειδωλοποιεί τη σεξουαλικότητα, ότι αυτό είναι ο άντρα και από εδώ είμαι εγώ, που αντιπροσωπεύω ένα θηλυκό στοιχείο, α πούμε, και πρέπει έχω την ανάγκη του για να ικανοποιηθώ. Άμα θέλει να το βρει έτσι, το βλέπει και έτσι για την ικανοποίηση σου. Εγώ πιστεύω ότι για την σεξουαλική ικανοποίηση μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια αυταπάτη θέλει. Ε, για πε μου, Νίκο, γιατί σα αρέσει να πηγαίνει με αγόρια που πάνε με χρήματα. Κοίταξε να δει. Είναι ένα πράγμα το οποίο με ευχαριστεί, μου αρέσει. Μπορώ να το βρω ανά πάσα ώρα και στιγμή να το κάνω. Δεν χρειάζεται να βγω να πιω ένα ποτό αναγκαστικά να είναι βράδυ. Έχω πολλέ ώρε όρεξη και μετά τη δουλειά του σχολάω να κάνω κάτι. Οπότε είναι το πιο εύκολο πράγμα για μένα ναι, να μπορέσω να βρω ένα αγόρι έτσι. Έχω νιώσει πολλέ φορέ και την απόρριψη είτε από τα κλαμπ που πηγαίνω, είτε από παρέες που βρίσκομαι και όλα αυτά. Όλοι έχουν βρει από κάτι. Εγώ πολλέ φορέ φεύγω άπραγο. Οπότε καταλαβαίνει ότι είναι ένα πράγμα που μπορώ πολύ πιο εύκολα να ικανοποιήσω τα, το δικό μου εγώ. Και μάλιστα να πάω ώρα και στιγμή. Δεν χρειάζεται ούτε να, να ψάξω να βρω το μαγαζί που θα βγω, παρέα, να πρέπει να φτιάχνω με. Υπάρχει τελείω στην ομοφυλοφιλική κοινότητα υπάρχει πάρα πολύ έντονο ρατσισμό, για να το πούμε. Σε σχέση με του τρέι. Σχέ... Όχι, μεταξύ του οι γκέι. Σε σχέση με το γύρα, σε σχέση με την φυσική φθορά, σε σχέση με την όχι ομορφιά. Και επίση υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο που ορισμένο σου οδηγεί και αυτό στην πορνεία: Ότι είσαι αδερφή, δηλαδή είσαι θηλυπρεπή. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση σήμερα, η γκέι να είναι ανδροπρεπή και το αγόρι να θέλει το άλλο αγόρι. Αυτό που παλιά η, ο γκέι ήθελε τον straight. Υπάρχει τώρα στου νέου γκέι αυτό. Το γκέι. Οπότε η θηλυκή, ο θηλυκό γκέι που είτε μπορεί να βάλει και λίγο ρούζι, μπορεί να. Να παρεκκλίνει λίγο από το αυτό του γυμναστηρίου, από το πρότυπο του γυμναστηρίου, αμέσω είναι εκτό. Δεν μπορεί να βρει του. Οι αρενοποί γκέι τον, τον εξαιρούν. Οπότε πρέπει αναγκαστικά να στραφεί στα αγόρια αυτά, στα αγόρια αυτά που θα θελήσουν μέσα στη δική του αμφισεξουαλικότητα να πάρουν και το. και γι' αυτό το κάνουν ένα πουρμπουάρ, ένα χαρτζλί και ένα ποσό. και να, να κερδίσουν το ψωμί του με αυτόν τον τρόπο, α πούμε. Ποιο είναι ο κύριο λόγο που πολλοί γκέι καταφεύγουν στα αγόρια αυτά, Η μοναξιά και και, η η συνειδητή, μάλλον μια αναζήτηση σχέσει, νομίζω. Και δεσμό, νομίζω. Δεν νομίζω είναι θέμα ότι είναι κάπω ενηματικοί ή άσχημοι ή κάτι, δεν μπορούν να κάνουν παρέα σε ένα πιο. Συμβατώ, α πούμε, γκέι μέρο συνάντηση. Είναι νομίζω είναι μια συνειδητή απόφαση ότι κάπου ξεχωρίζουν το ερωτικό από το σεξουαλικό από το γενικό συναισθηματικό είδο αυτό και γι' αυτό το κάνουν. Ή εκτό αν είναι πάρα πολύ μεγάλε ηλικίε, ξέρω και εγώ, όταν έχουν δεσμό, όταν έχουν σχέση, έχουν μονοναξιά. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά νεαρά αγόρια που το κάνουν. Ναι, που έχω δει πολλά νεαρά παιδιά που πληρώνουν ναι. άλλα νεαρά παιδιά. Ναι, 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 ναι. Είναι, και, το, είναι και η κάβλα όμω. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να βρούμε αλλού και μπορούμε να το βρούμε εύκολα με αυτόν τον τρόπο. 
Έχει αυτό το. Είναι λίγο ένα ταξιδάκι, έτσι δεν είναι. Μέσα στα έγκατα μια κοινωνία είναι αυτό. Δεν είναι, είναι. Έχει αυτό μια κάβλα, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό το λεγόμενο περιθώριο, το λεγόμενο ξέρεις, τα σκοτεινά τα μέρη, τα, τα δωμάτια του ξενοδοχείου, τα ψιλοβρώμικα, του διαδρόμου και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, έχει ένα ρομαντισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι το κικ του, το, το βίτσιο του η πορνεία. Σα, αυτή δεν είναι. Σε αυτό που είπαμε πριν, του αρέσει όπω και, και straight και, και gay. Κουνάω μια κατηγορία από το λαό, μια κατηγορία gay. Ε, έχω ένα σχεδόν μεταφυσικό φόβο ή μια πολύ έτσι κακή αντιμετώπιση όταν ακούω ότι κάποιο άλλο ε, συνεπέφτει με ένα γόρι ή το κάνει τέλο πάντων. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει με του straight, μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω, ήσουν εγώ κάπου λίγο. Δηλαδή ένα τρία δεν έχει πρόβλημα να πει ότι ναι, πήγα, γάμισα, άσχασα, έκανα. Με ένα γκέι δεν συμβαίνει το ίδιο και εσύ είναι μια ανάγκη πολύ έτσι πιο. πολύ διαδεδομένη. Οι φίλοι σου το ξέρουν, αυτό πολλοί φίλοι σου το ξέρουν, ότι πηγαίνει με αγόρια που δεν τα πληρώνει. Αρχικά το είχα κρύψει, γιατί γενικά άκουγα παράξενε αντιδράσει από το περιβάλλον μου, οπότε το έκρυβα. Μετά αποφάσισα όμω ότι τελικά δεν είναι και κάτι κακό αυτό το οποίο κάνω. Γιατί κάλλιστα έχω φίλου και straight και gay. Οπότε λέω: Όπω κάλλιστα ένα straight πηγαίνει σε μια πόρνη για να μπορέσει να κάνει οτιδήποτε θέλει, έτσι αντίστοιχα και εγώ μπορώ να κάνω αυτό που θέλω για να με ευχαριστήσει εμένα. Ναι. Αυτό ήταν και ο λόγο ο οποίο αποφάσισα να λέω ότι φυσικά και δεν είναι κάτι κακό. Όσο χαρτζηλίκι δίνω εγώ σε ένα αγόρι, άλλο τόσο δίνει και ένα αγόρι σε ένα κορίτσι για να πάει μαζί του. Οπότε δεν το θεωρώ κάτι κακό αυτό το πράγμα. Από πού είσαι, από την Ελλάδα. Είσαι πόσο χρόνο είσαι, 19. Ε, Πηγαίνει με, με άντρε για χρήματα, ναι. Γιατί, Δεν έχουμε λεφτά, χρήματα, με αυτή την κρίση δεν έχουμε λεφτά. Τώρα. Και τι προσφέρει στου φίλου που πηγαίνει και σε πληρώνει, Διάφορε παιχνίδια, γαμά. Ωραία. Ε, ε, το κάνει έτσι επειδή το θέλει, Για σένα αναγκάζει κανένα. Όχι, μόνο σου. Μόνο σου. Δεν σε αναγκάζει κανένα. Όχι. Τα λεφτά που βγάζει, τι θα κάνει. Παίρνω ρούχα, ό,τι να είναι. Ρούζα, παίρνω. Ό,τι να είναι. Παίρνω. Δεν μου λε τη ζωή σου, τι θέλει να κάνει ένα επάγγελμα έτσι τώρα. Πα σχολείο, κάνει τι. Ναι, ναι. Και τι θα κάνει όταν μεγαλώσει. Τώρα είσαι μικρούλι. Τι θα κάνει. Ξέρω εγώ, γιατρό. Μακάρι, στο εύχομαι, για τρώστε όλα, στο εύχομαι, να είσαι καλά. Συνήθως, πού, πού είσαι τα πουλιά βρίσκεις αυτά τα αγορία. Ε, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο. Δηλαδή, αρχικά, επειδή δεν ήξερα, δεν είχα γνωστούς να μου προτείνουν κάτι, έκανα κάποια βόλτα στην Ομόνια, έβρισκα κάποια παιδιά από εκεί πέρα. Στο ξενοδοχείο τα πει, είναι για σπίτι σου. Ε, σε ξενοδοχείο πηγαίνω πολλέ φορέ. Για ποιο λόγο ξενοδοχείο είναι το σπίτι σου, το ξενοδοχείο σπίτι σου. Το αποφεύγω, δεν θέλω να ξέρω τον προσωπικό μου χώρο. Προτιμάω έτσι να είμαστε σε ένα ξενοδοχείο, να κάνω αυτό που θέλω να κάνω και να φύγουμε μετά. Στην αρχή δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μπαράκια τα οποία εύκολα μπορεί να βρει κανεί αν μπει σε, ένα, σε κάποιο gay site ε, ή σε κάποιο gay, κάποιο gay spot. Τα μπαράκια αυτά πώ τα χαρακτηρίζουν, τι, τι ονομασία του δίνουν οι gay συνήθω. Ε, Είτε έθνικ στο πιο κοινιλέ, είτε κολάβικα στο πιο λαϊκό. Ή κρεοπολία. Ναι, ή κρεοπολία επίση. Πιο ψυχρό. Ναι, το οποίο εντάξει, σαν να λέω όπω αντίστοιχα το λέγανε και σε ένα μπουντέλα. Υπάρχει μια κατηγορία ανδρών που δουλεύει σε, σε μπαρ. Έτσι. Ναι. Είτε, είτε, είτε μπαρ χαρακτηρισμένα, είτε στα γενικά στα μπαρ. Και, ναι. <laughs> Υπάρχει αυτό που λέμε boys bar, τα κολάβικα, τα μεταναστάδικα που λέω, <laughs> που είναι γύρω-γύρω από την ομόνια κλπ. Τα οποία αν θέλει. Και αυτό δεν έχει σημασία να το πούμε. Πάρα πολλοί γκέι κόσμοι κόσμο τα περιφρονεί. Δεν τα βάζει στην κατηγορία. Πρόβλημά του. Όπου πράγματι οι παιδιά πάνε και εκδίδονται. Αυτό είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Αρκετέ φορέ επικίνδυνη. Συνήθω όταν θες να κάνει κάτι τέτοιο, ρωτά τον μπαρ αν κάποιο είναι επικίνδυνο ή όχι. Έτσι. Όταν τον έχει <χει> βρει. Αυτό είναι, αυτές είναι δοσοληψίε που είναι παράνομε, αλλά δεν είναι ανήθικε. Διότι μπορεί να μην έχουν άδεια, γιατί η άδεια δίδεται δύσκολα και σε ξένου είναι ακόμα δυσκολότερα. Άρα πρέπει να ρυθμιστεί αυτό. Αλλά προφανώ είναι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν είχαν άδεια από την περιφέρεια προσωπική, θα μπορούν να πάνε να την, να την αποκτήσουν. Θα μπορούσαν να μην είναι τόσο επικίνδυνοι. Θα μπορούσαν να μην. Θα μπορούσαν καταρχήν να ελέγχεται, να έχει στο μυαλό του ότι είμαι νόμιμο, άρα πρέπει να προσέχω. 
είναι καταγραμμένα τα στοιχεία του, άμα γίνει κάτι. Αν θέλει, πειθαρχεί και όλα τα δόμου. Υπάρχουν τραγωδίε με αγόρια και με γκέι που έχουν γνωρίσει, α πούμε, γκέι. Νίκο Ζεριανό. Νίκο Ζεριανό που κάθε βράδυ είναι εκατοντάδε. Και πόσοι άλλοι που δεν γνωρίζουμε. Αυτό λέω. Είναι εκατοντάδε, είναι ισχυρωμένοι. Έχει ποτέ σου κινδυνεύσει από κάποιο αγόρι, δηλαδή πλήρωσε κάποια λεφτά. Π.χ. α πούμε και δεν ήταν αυτό που περίμενε. Ναι. Ε, κοίταξε να δει. Καλά, δύο φορέ είχα πάει και στο σπίτι μου μαζί με κάποιο αγόρι και ήταν. Ε, δεν μου έκανε κάτι, απλά εγώ φοβήθηκα, με έπιασε φόβο, μήπω κάτι μου κάνει, γιατί ήταν λίγο επιθετικό ο παναντί μου και κάπου εκεί πέρα ήταν που κόλωσα. Ε, Δυστυχώ έχω ακούσει από φίλο που έχει κινδυνεύσει, αλλά πολύ σπάνια περίπτωση αυτή, γιατί. Συνήθω ο ένα γνωρίζουμε τον άλλον, οπότε καταλαβαίνει ότι υπάρχει και μια αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσά μα. Άρα δηλαδή μπορεί να σου κάνει και κάποιο φίλο στην Ελληνία με ένα τέτοιο αγόρι. Ναι, ναι, σαφώ. Γιατί έχει κάποιε παρέ, συζητά. Υπάρχουν κάποια αγόρια τα οποία μπορούμε πολύ πιο εύκολα με ένα τηλέφωνο απλά να τα φωνάξουμε. Και όταν δεν έχει επαγγελματική συνείδηση, όταν έχει ένα αγρίνι που στα τα βουνά, κάπου άμα δει τι κλείνει, δεν είναι yeah. δικαιολογό, δε, 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 αλλά. Εξηγώ πώ γίνεται. Και άκουσα και τι περιπτώσει με παιδιά από τη Ρουμανία που πηγαίνουν σε σπίτια και μετά τσεκάρουν, φωτογραφίζουν με κινητό το σπίτι και κάποια ώρα που λείπει το... ο ιδιοκτήτη του Ιωκείου πάνε και το ληστεύουν. Και σε κάθε δουλειά χρειάζεται προποθέσει για να ασκείται. Το γεγονό ότι το κράτο δεν θέλει να υπάρχουν προποθέσει το κάνει διότι όλο γύρω είναι πάρα πολλά λεφτά και παίρνουν πάντα. Ξέρεις εδώ τι γίνεται μέσα. Τι γίνεται μέσα. Τίποτε. Δραχμή. Τίποτε. Δεν έχει μέσα, δεν έχει δουλειά καθόλου. Τίποτα, τίποτα. Αφού βγει και ο φίλος μου λέει δεν έχω τίποτα μου λέει δεν έχω βγάλει τίποτα. Στα μπαράκια δεν πας καθόλου. Σε ποιο μπαράκια. Στα μπαράκια εκεί που είναι στο βράδυ. Τι να πάνε και κάτσουν μέσα δυο μισές ώρες να λέει ούτε και εκεί δεν έχει τίποτα. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Ξέρω εγώ τι γίνονται. Με οικονομική κρίση που έχει κάνει σε όλα. Θα έχει πηρεάσει του πάντε, ε. Τα πιο πολλά που έχει πάρει, πόσο είναι. 500. 500, ε. Αν δεν τον γουστάρει, πόσο σηκώνεται. Όμω δεν τον γουστάρω. Ναι. Και πρέπει να πα για λεφτά. Αφού μου σηκώνεται, δεν τον. Μόλου. Ναι. Πώ γίνεται. Τι πώ γίνεται. Πώ γίνεται να σηκωθεί μόλου, δεν τον Τι να σου πω, αφού είναι. Σ' αρέσουν οι άντρε με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, εντάξει. Πώ δεν μου αρέσει, αφού πάμε με γκέι, γιατί να μην μου αρέσει. Α αρέσει, νιώθει τον εαυτό σου και εσύ λίγο γκέι, δηλαδή. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Είμαι πέντε χρόνια που πάω έτσι καλά αυτή τη δουλειά. Όμω εντάξει, μου αρέσει. Σα αρέσει κιόλα. Μου αρέσει να γαμάω, ξέρω να μου παίρνει άλλο τσεπούκι, ξέρω να παίρνει παιχνιδάκια. Εσύ κάνει ένα παθητικό καθόλου. Όχι. Γιατί πιστεύει ο κόσμο πηγαίνει. Γιατί πηγαίνει με γυναίκε και τι πληρώνει. Έλατε. Αυτό ακριβώ. Άρα δεν το θεωρεί ε, να είναι κατακριτέο ή οτιδήποτε άλλο. Το κατακριτέο είναι τελείω υποκειμενικό. Το ήθο που κουβαλάει ο καθένα. Αν το νιώθει ότι θέλει να πληρώσει, καλά κάνει και το κάνει. Εσεί είχατε ποτέ καμιά εμπειρία με αγόρι που. Που έχω πληρώσει. Ναι. ναι. Πέρασε καλά. Όχι. 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 Το έκανε γιατί. Γιατί μου άρεσε πολύ και το έκανε. Το πρόσωπό του το σου άρεσε. Ναι, φυσικά. φυσικά. Έχει τύχει ποτέ σου να. Κάποιο αγόρι από αυτά που έχει γνωρίσει να το δει λίγο περισσότερο εκτό από σεξ συναισθηματικά. Είναι να πολλές... διαχωρίζει αυτά τα δύο λε. Αυτό είναι αυτό που σου πω. Έτσι και τίποτα άλλο. Ε, Ξέρει ότι όταν ξεκινά κάτι τέτοιο είναι καθαρά και μόνο για να δώσει ένα χαρτζηλίκι στο παιδί, για τη δικιά σου ικανοποίηση. Μπορεί γεννιέται καμιά φορά και για του αλλού, αλλά. Σίγουρα υπάρχουν φορέ όπου βλέπει κάποιο αγόρι το οποίο ίσω σου βγάλει κάτι παραπάνω. Κάπου εκεί πέρα προσπαθεί να μαζέψει τα, τα δικά σου αισθήματα, γιατί ξέρει ότι είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε κάπου το ρίχνω έναν πάγο σε αυτό το σημείο. Το σταματάω. Φυσικά και μου έχει τύχει κάνα δύο φορέ, ναι. Όταν πα με κάποιον, 
στο βάθος 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 δεν είναι για να χύσεις μόνο είναι γιατί ελπίζεις ότι μπορεί και αυτός να καυλώσει στη δική του καύλα βλέπεις ότι άρεσες mm, αυτό είναι. οπότε το ότι άρεσες για σένα πέρα το ποσό του σπέρματος που βγήκε από πάνω σου και σε, και σε χαλάρωσε ας πούμε, αυτό είναι το λιγότερο κατά τη γνώμη το ότι γύρισε και κράτησε μια ανάμνηση μέσα στο μυαλό και να αποθησάβρισε εδώ και εδώ, α πούμε, και ότι άρεσα και εγώ έχει για πάρτι μου. Μπορεί να μην το λέει ο πελάτη ποτέ αυτό, αλλά αυτή την, την ελάχιστη στιγμή τρυφερότητα, εξού και τα πιο επιτυχημένα βιζιτότα και να φαντάζομαι είναι αυτά που κάνουν τα περισσότερα στο κρεβάτι. ή που μπορεί να σε πάρει και μια αγκαλιά και να σου δώσει και ένα φιλί, α πούμε. Εκεί πια μπορεί να γυρίσει σπίτι ο άλλο και να ζήσει ευτυχισμένο μια εβδομάδα. Παρόλο που δεν ήταν έρωτα. Κάπου αναγνωρίστηκε, γιατί αυτό είναι ο έρωτας. Αλλά νομίζω τελικά και ο, ο χρήστη και ο, αυτός που α, προσφέρει το σώμα του είναι μια σχέση απόλυτα αδιέξοδη, νομίζω για μένα. Είναι αδιέξοδη. Συναισθηματικά, νομίζω εντάξει, μια ευκαιριακή τι, ανακούφιση βρίσκει, αλλά δεν νομίζω βρίσκει αγάπη. Από πού είσαι, ε? Εδώ μέσα στο τσοντάδικο τι κάνεις που πας. Δαμά. Τι δαμά. Δαμά. Άντρες. Σ' αρέσει γιατί το κάνεις για λεφτά. Μ' αρέσει. Για λεφτά το κάνεις. Θα πάρω παπούτσι δεν έχω. Και πόσα τους παίρνεις. 15, 10, 20. Κίνεις μαζί τους. Κίνεις. Δεν μπορείς πως μπορείς και καυλώνεις όμως αν δεν σ' αρέσει. Καυλώνω πως δεν. Με όλους. Καυλώνω βλέπω και όλα καυλώνω. Α με την τζόντα καυλώνω. Αυτή όλη η ιστορία ότι κάποιοι άνθρωποι, οι ομοφυλόφιλοι και όσοι εκμεταλλεύονται τα νέα τα παλικάρια. Η αλήθεια είναι τελείω, είναι ακριβώ ανάποδη. Τα νέα τα παλικάρια εκμεταλλεύονται ανθρώπου μεγάλου, μοναχικού, γνωστού, εκτεθειμένου, ε, ασθενεί, ε, ακόμα και ερωτευμένου, του οποίου πάνε, του εκβιάζουν, του κλέβουν, του τυπάνε τους κανονικά. Δηλαδή του κάνουν μαρτύριο. Δεν λέω για όλου έτσι. Αλλά υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα. Άρα να μην είμαστε από τη μια μεριά του λόφου σαν χαζέ. Είναι ένα θέμα το οποίο προφανώ θα αποφορτιστεί σε λίγα χρόνια, θα γίνουν μπουρδέλα για τι γυναίκε, θα βρουν το θάρρο και τα παλικάρια να, να παίρνουν την άδεια και θα είμαστε σε μια πιο ελεύθερη κοινωνία. Πόσο χρόνο είσαι, 18. Ε, Έχει κοπελίτσα. Ναι. Εδώ το βραδάκι στον δρόμο αυτό τι κάνει. Έχω να περιμένω κανένα πούσι να πάρω κανένα χαρτζιλίκι. Πόσο βγάζει χαρτζιλικάκι. Ε, κάτι βγάζει. Κάτι βγάζει. Γιατί το κάνει για σένα, αναγκάζει κανεί γιατί το θέλει. Γιατί το θέλω. Το θέλει. Με τα λεφτά αυτά τι τα κάνει. Παίρνω αυτά εκείνα να πάω, τσιγάρα, αυτά εκείνα, κάνω τσιγαράκι. Αυτά. Να δίνει την ψευδέση στον πελάτη, ο πελάτη θα σου δώσει τα διπλά. Δεν είναι... Όταν ο πελάτη σου λέει όχι 40 αλλά 30 και 20 και αυτά, στην ουσία είναι μια. Μία διαμαρτυρία ότι θέλεμε για μένα λίγο. Θέλεμε λίγο για μένα. Δέξουμε με 30. Για να με δεχτεί με 30, αποδεικνύει ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Για μένα αυτό το δεκάρικο που. Δεν είναι το δεκάρικο όπω είπα. Είναι η απόδειξη ότι μετράω λίγο παραπάνω. Εγώ θα απευθυνόμουν προ του Έλληνε ζυγκολό ή έσκορτ ή πώ του λένε τέλο πάντων να μάθουν να κάνουν καλύτερα το επάγγελμά τους. Θα τους έλεγα να είναι περισσότερο τρυφεροί με τους πελάτες, να μην πάψουν να είναι straight και άντρες και top και όλο αυτό που ισχυρίζονται, γιατί ο πελάτης πιθανώς αυτό να θέλει. Αλλά δώσ' του και ένα χάδι, μάθε και να τον φυλάς λιγάκι, δεν θα πάθεις τίποτα. Το θέμα με τα αγόρια που προσφέρονται δεν ήταν εύκολο. Όπως δεν είναι εύκολη και η δουλειά που κάνουν. Χρειάζονται κάποιο σεβασμό να τους προσφέρουμε κι εμείς αυτούς. Ε, σε όλη την Ελλάδα το ίδιο γίνεται. Σε άλλες πόλεις γίνεται πιο κρυφά, σε άλλες πιο μεγάλες γίνονται πιο φανερά. Εμείς καταγράψαμε ό,τι ακριβώς είδαμε, χωρίς να προσθέσουμε απολύτως τίποτα. Εσύ βρε με πόσο χρόνο το κάνεις αυτό, αυτή πας με βίζιτες. Το 91. Το 91. Τώρα πόσο χρονό είσαι. Σαρά. Σε παίρνουν ακόμη 40 χρονών. Πάρε πάω. Δε. Ε? Δεν πληρώνουν. Με 5 ευρώ. Ρε. Με 5 ευρώ ζητάνε. Ε? 5-10 ευρώ. Και δεν είναι. Για να αξίζεις να... Έχει δουλίτσα. Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Ε? Περισσότεροι σου ξέπιοι έχουν εδώ στην Ομόνια. Η Ρουμάνη. Η Ρουμάνη. Ε? Τα κάνουν όλα ρε. Τα κάνουν όλα. Γάμα. 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 
Έλληνε δεν έρχονται καθόλου τώρα, τίποτα. Τίποτα, εξαφανιστήκανε. Φάνηκε, κάνα δύο-τρία παιδιά. Τα μπαράκια πηγαίνουν. Δεν έχει τέρμα εκεί. Τελειώσει τώρα. Βγάζουν λεφτά. Δεν ξέρει κάτι. Τα 8, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20